欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。这些带波古装剧的造型看起来千人一面，古装剧如今已经成了当红流量、唱跳偶像、受捧新人热衷参演的类型剧。虽然主演们基本上都是俊男美女，但很多时候服装造型都是拖后腿的一环。如今古装剧造型最明显的问题是。他们看起来都太像了，随随便便就能在不一样的两部剧里找到相似的造型。不信，我们来看看即将播出的一众待播古装剧。《顶流肖战》在待播古装剧《玉骨遥》里饰演一位孤高清冷的皇太子，造型师给他准备的衣服是浅色的纱衣，发型师给他设计的发型是长发飘飘，头顶配一个银色的发冠。营造出一种翩翩公子的感觉，大家有没有觉得肖战这身造型看着有点眼熟？如果还想不起来的话，不妨看看肖战另一个造型，是白色衣服加银色发冠，这不就是《陈情令》里王一博的造型吗？虽说不是一模一样，但也有百分之九十的相似度了。两人有着什么样的神奇缘分？让人惊讶的是。剧组造型师似乎都在相互借鉴，银色发冠、披散的长发以及浅色衣服，在待播剧里随手就能找到几个。比如徐正熙在《粽子》里饰演的男主角，明明是六界至尊，但造型一点都体现不出他尊贵的身份。巧的是，程毅在《沉香如屑》里饰演的是差不多的角色六界帝君，他跟徐正熙唯一不同的地方。是额前有累赘的齐刘海，那么问题来了：六界到底有多穷，才会让至高无上的君主不仅穿的朴素，还撞造型？《沉香如屑》是一部大制作的剧，毕竟女主角是顶流杨子，但她在仙侠剧里的造型也没能体现出咖位，造型之普通，分分钟会被主打古风拍照的影楼比下去。大家敢相信？杨子在几年前的《香蜜沉沉烬如霜》里有过相似度很高的造型，感情这俩角色是天界的 twins。再来看罗云熙主演的待播剧《长月烬明》，他在剧里饰演一代魔神，所以其中一套造型是全黑的，就连发冠也用了银黑色。剧组还煞有其事的分析了这个造型的独特之处，实际上。罗云熙在另一部压箱底的仙侠剧《浩一行》里有类似的扮相，发型一模一样，只不过衣服颜色和发冠换成了白色。不说的话，还以为是同一部剧的不同造型。要是把衣服颜色换成淡蓝色、淡紫色、淡粉色、淡黄色，不就可以再拍几部剧了？龚俊主演的《安乐传》也是一部备受期待的剧，一来是因为他人气高。二来是因为女主是顶流迪丽热巴，然而这部剧的服装造型似乎有点普通。龚俊饰演的是太子韩烨，其中一个造型是身穿白衣，两边太阳穴各有一丝刘海修饰脸型，头顶戴着一个银白色的发冠。其实，在不久之前，龚俊就有过类似的扮相。大家看《安乐传》里的太子，跟《山河令》里的温客行，像不像两兄弟？《安乐传》的男二号刘宇宁饰演刑部尚书，还是当朝最年轻的官员。可是看他的造型，一点古代官员的气质都没有。搞笑的是，刘宇宁在武侠剧《说英雄谁是英雄》里演武林高手，造型居然是差不多的，都是把头发往后梳，留两撮碎发在太阳穴附近，衣服都是黑白配。刑部尚书和武林高手本来是不同世界的人，可以在造型上看出区别，但是在如今的剧组造型师的捣鼓下，已经没法从外形区分他们的身份了。鞠婧祎的待播仙侠剧《花容》，讲的是男女主携手改天的故事。他在杀青宴上的造型，头上铺满了链条状的头饰，大家有没有觉得这个扮相很眼熟？鞠婧祎上一部作品是古装偶像剧《迦南传》，演一位郡主。万万没想到，她无论是演神仙还是人类，造型上都能做到雷同。这样演戏真的有意思吗？
，根本没法体验到演不同角色的乐趣。不过圈里也许有造型师，是发自内心欣赏鞠婧祎的打扮，所以给主演了郎君不如意的吴宣仪设计了差不多的造型，都是垂落的链条头饰搭配纱质衣服。不知道他们演戏时感觉怎么样，反正观众应该会看得有点头晕。侯明昊、周也在护心里的白色婚服造型，完美契合了近几年在仙侠剧里流行的殉葬风。虽说历史上魏晋南北朝真的有过白色婚服，但真没必要在全是浅色衣服的古装剧里，连结婚也穿一身白吧。杨幂在《三生三世枕上书》里有过类似的大婚造型，杨紫在《香蜜沉沉烬如霜》里也一样。再多几部这样的仙侠剧，女明星白色古风婚服就可以组成九宫格了。景甜在《乐游园》里饰演将军的独女，其中一张海报上她拿着剑，可以猜测到时候的剧情应该会有她上战场的戏份。看到景甜这身女将军的造型，想起了她还是电影大咖时演的长城，同样是高高扎起来的马尾，头顶戴着发冠。太阳穴旁还有刘海，就想知道都要拿剑跟别人厮杀了，不嫌刘海碍事吗？古装剧的服装造型过于敷衍，已经成了普遍的行业现象，以至于一些剧的服装设计还不如科普古代文化的综艺来的用心。前不久，于舒心去了综艺《书画里的中国》当嘉宾，尝试了唐代贵妃的扮相，有设计感的盘发，精致的珠钗。颜色华丽的衣服看起来不说多有贵气，至少是精致的。再看于舒心的代播剧《苍兰诀》，她饰演一位天界小仙女，造型却像西方神话里的公主，普通到不行。虽说两个角色没有可比性，可是同样是古风造型，哪个更用心，很明显吧？杨紫在代播剧《沉香如屑》里演一个有前世记忆的少女。头饰和衣服都很粉嫩，然而画风却像廉价影楼的艺术照。还记得杨紫两年前在综艺《国家宝藏》里演唐代文成公主的时候，衣服说不上多华贵，但这发型一看就不简单，配上略古风的妆容，贡献了她从业以来最美的古装扮相。但凡剧组在服装造型上用点心，看剧的观众都会多一些。现在的情况是。大部分古装剧的剧情差不多，都是讲男女主角谈恋爱。如果连服装造型都差不多的话，难道真的让观众只看脸吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。